வணக்கம் இன்னொரு ஒரு அனிமல் செல் கல்ச்சர் வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறதுல சந்தோஷம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அனிமல் செல் கல்ச்சரில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான டாபிக் அதில் இருக்கிற மீடியம் ஸோ அதில் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் மீடியம் இருக்குது அதில் என்னென்ன காம்போசிஷன் இருக்குது அதோட அட்வான்டேஜ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன இந்த மாதிரி முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி அனிமல் செல் கல்ச்சரை பற்றி டீட்டெயிலாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ அதோட கண்டினியூஷனாக தான் இது வந்து இருக்க போகுது அதை பார்த்துட்டு இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா கிளியராக வந்து புரியும் ஸோ டிலே பண்ணாமல் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் திஸ் இஸ் யோர் திங்க் விஷன் அண்ட் ஐம் யோர் டி என் குமரை sun நம்ம உடம்புல வளர்கிற செல்ஸை ஒரு லேபுக்குள்ள ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலான ஒரு என்வரான்மெண்ட்குள்ள நம்ம அதை வளர்க்கறது அதை சர்வை பண்ண வைக்கிறது அதை ப்ரோலிஃபரேஷன் அதாவது மல்டிப்ளை பண்ணி நிறைய வந்து கொண்டு வர்றது தான் நம்ம அந்த கொண்டு வர்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற தேவையான நெசசரி ஐட்டம்ஸை கொடுக்கறது தான் இந்த அனிமல் செல் கல்ச்சர் மீடியம் அப்படின்றத சொல்லுவோம் ஸோ க்ரோத் சர்வைவல் ப்ரோலிஃபரேஷன் இது மூணுமே முக்கியமான டேர்ம்ஸ் இதில் ரெண்டு ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து பேசல் மீடியம் இன்னொன்று வந்து என்ரிச்சு மீடியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மைக்ரோபயாலஜிலேயும் படிச்சிருப்போம் நார்மல் நியூட்ரியன்ட் அகார் மீடியம் ஒன்று இருக்கும் அப்புறம் அதே மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் மீடியம் என்ரிச்சு மீடியம் டிஃபரென்ஷியல் மீடியம் இந்த மாதிரி நிறைய டைப் வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம அனிமல் செல் கல்ச்சர்லையும் பேசிக்கான ஒரு மீடியம் வந்து இருக்கு என்ரிச்சு ஸ்பெஷலைஸ்ட் மீடியம் ஒன்று இருக்கு இதை சிம்பிளாக நம்மளோட லாங்குவேஜுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம நார்மலான ஒரு சாப்பாடும் சாப்பிடுவோம் திரு சில நேரம் நமக்கு வந்து டேஸ்ட்டாக ஏதாவது ஒன்று டிஃப்ரெண்டாக ட்ரை பண்ணுமே அப்படின்னு சொல்லி சில நேரம் சாம்பார் சாதம் விட்டுட்டு பிரியாணி சாப்பிடும் ஸோ சாம்பார் சாதம் அப்படின்றது வந்து பேசல் மீடியம் நமக்கு தேவையான சத்து வந்து கிடச்சிடும் என்ரிச்சு மீடியம்ன்றது நம்ம டேஸ்ட்டுக்காக எக்ஸ்ட்ராவாக சில நேரம் பிரியாணி வந்து சாப்பிட்றோம்ல அது வந்து என்ரிச்சு மீடியம் ஸோ இதுதான் பேசிக்கான டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ இந்த பேசல் மீடியமில் பார்த்தோம் அப்படின்னா தீஸ் ஆர் ஜென்ரல் பர்பஸ் மீடியம் தட் ப்ரொவைட் எசென்ஷியல் நியூட்ரியன்ஸ் பட் லேக் ஸ்பெசிஃபிக் க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ இது வந்து பேசிக்காக ஒரு செல் வளர்றதுக்கான தேவையான எல்லா விஷயங்களும் வந்து இருக்கும் இப்போ ஒரு கார்பன் சோர்ஸோ ஒரு நைட்ரஜன் சோர்ஸோ ஒரு இண்டிகேட்டரோ இந்த மாதிரி பேசிக்கான விஷயங்கள் வந்து இருக்கும் ஆனால் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா டல்புகோஸ் மாடிஃபைடு ஈகிள் மீடியம் ஸோ இது எனக்கு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு கேட்கும்போது என்ன டுபாக்கோர்லாம் வருது அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு பட் ஆனால் அது டல்புகோஸ் அவர் வந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட்டு அவர் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து பேசல் ஆமாம் பேசல் ஈகல் மீடியம் அப்படின்னு வந்து ஒன்று இருக்கும் பிஇஎம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி இவர் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணி ஒரு ஒரு பேசிக்கான மீடியம் க்ரியேட் பண்ணனால இதை வந்து டல்புகோஸ் மாடிஃபைடு ஈகிள் மீடியம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இன்னொரு மினிமல் மீடியம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மினிமல் எசென்ஷியல் மீடியம் ஸோ இது இன்னொரு ஒரு டைப் ஆஃப் பேசல் மீடியம் ஸோ இது ரெண்டும் உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் பி டிஎம்இஎம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து எம்இஎம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ என்ரிச்சு மீடியமில் பார்த்தோம் அப்படின்னா தட் மீடியம் கன்டைன்ஸ் அடிஷ்னல் காம்போனன்ட் சச்சஸ் சீரம் க்ரோத் ஃபேக்டர் சப்ளிமெண்ட் டெய்லர் டு ஸ்பெசிஃபிக் செல் டைப் ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கான சில செல்ஸ் தான் வளர்க்கணும் அப்படின்னா அந்த செல்ஸ் வளர்றதுக்கு தேவையான சில ஸ்பெசிஃபிக் நியூட்ரியன்ஸ்லாம் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணணும் இப்போ சீரமோ இல்லைன்னா க்ரோத் ஃபேக்டரோ இந்த மாதிரி வந்து விட்டமின்ஸ் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ராஸ்வெல் பார்க் மெமோரியல் இன்ஸ்டியூட் அப்படின்னு ஆர்பிஎம்ஐ அப்படின்ற வந்து சொல்லுவாங்க பவர் ரேஞ்சர்ஸ் ஆர்பிஎம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு ஸோ ராஸ்வெல் பார்க் மெமோரியல் இன்ஸ்டியூட் மீடியம் ஆர்பிஎம்ஐ ஒன் சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ இதுதான் இந்த மீடியமோட பேர் இது எதுக்காக அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக்கலாக லிம்போசைட்ஸ் ஸோ நம்மளோட உடம்புல லிம்போசைட்ஸ்ன்னு ஒரு செல்ஸ் வந்து இருக்கு அதை வந்து க்ரோ பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆர்பிஎம்ஐ வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி நம்மளோட எபிதியல் செல்ஸ் ஸ்கின் செல்ஸ் எல்லாம் வந்து க்ரோ பண்ணுறதுக்கு மொக்காய்ஸ் ஃபைவ் ஏ மீடியம் அப்படின்னு ஒன்று வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த பேசல் மீடியமுக்கும் என்ரிச்சுக்கு மீடியமுக்கும் இருக்க வித்தியாசம் அவங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்றத நம்புகிறேன் அதே மாதிரி இதுக்கு ரெண்டுக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தாச்சு ஸோ ஓகே ஃபர்தராக போகலாமா இப்போ வந்து இம்பார்ட்டன்ட் காம்போசிஷன் ஆஃப் அ மீடியம் ஒரு மீடியமில் முக்கியமான விஷயங்கள் என்னென்ன இருக்கும் ஆக்சுவலி இதை தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் பட் ஆனால் ஒரு பேசிக்காக ஒரு 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 அனிமல் செல் கல்ச்சர் மீடியம் எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த நைன் காம்பனன்ஸ் வந்து இருக்கணும் அப்படின்றது தான் ஒரு பேசிக்கான விஷயம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா கார்பன் சோர்ஸ் ஸோ எந்த செல் வளரணும்னாலும் இப்போ நம்ம வளரணும் நமக்கு வந்து எனர்ஜி தேவை அதுக்காக தான் சாப்பாடு சாப்பிட்றோம் அதே மாதிரி ஒரு செல் வந்து வளரணும் அப்படின்னா அதுக்
ஸோ ஒரு சீரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சீரம்னா நம்மளோட இப்போ பிளட்டில் வந்து நம்ம பிளட் செல்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு அந்த லிக்யூட் பார்ட் இருக்குல்ல அதை தான் நம்ம சீரம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இந்த சீரமில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தா நிறைய எப்படி சொல்கிறது நியூட்ரியன்ஸ் வந்து இருக்கும் க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும் ஹார்மோன்ஸ் இருக்கும் அடிஷ்னல் நியூட்ரியன்ஸ் வந்து நிறைய வந்து இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம செல்லுக்கு கொடுக்கும்போது அதுக்கு நல்ல ஒரு பூஸ்ட் கொடுத்த மாதிரி பூஸ்ட் இஸ் த சீக்கிர ஆஃப் ஆஃப் மை எனர்ஜின்ற மாதிரி சீரம் இஸ் த சீக்ரெட் ஆஃப் மை எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நம்மளோட செல்ஸ் எல்லாம் வந்து சூப்பராக வந்து வளரும் ஸோ இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா ஃபீட்டல் பொவைன் சீரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எஃபிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது என்ன ஃபீட்டல் பொவைன் சீரம் அப்படின்னா ஃபீட்டல்லாம் வந்து குழந்தை அந்த சிசு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொவைன் அப்படின்னா மாடு ஸோ மாட்டு அது அந்த அந்த மாட்டு குழந்தையாக இருக்க மாடுலேருந்து இருக்கிற சீரம் எடுக்கிறனால அதை ஃபீட்டல் பொவைன் சீரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் இந்த ரிசர்ச்லாம் பார்க்க கொஞ்சம் கொடூரமாக தான் இருக்கும் பட் ஆனால் என்ன பண்ணுறது ரிசர்ச் நிறங்கிட்டா பாவம் அதெல்லாம் வந்து பார்க்கக்கூடாது ஸோ ஃபீட்டல் பொவைன் சீரம் வந்து இந்த அந்த மாதிரி கண்ணுக்குட்டி இந்த மாதிரி காஃப்ல இருந்து எடுக்கிற அந்த சீரத்தை தான் வந்து எஃபிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இப்போ அஞ்சாவது வந்து இப்போ இன்னொன்று இந்த சீரம்குள்ளேயே வந்து நம்ம நிறையா பார்த்தோம் க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் அடிஷ்னல் இது ஒன்றுனே தனித்தனியாக பார்த்தோம் அப்படின்னா அதிலே வந்து சால்ட் அண்ட் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் வந்து வந்துடும் ஸோ ஹெல்ப்ஸ் டு மெயின்டைன் ஆஸ்மோட்டிக் பேலன்ஸ் ஆஃப் த செல் ஒரு செல் வந்து ஒழுங்காக வளரணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷர் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து சோத்தில் உப்பு போட்டு சாப்பிட்றியா அப்படின்னு கேட்பாங்களா அந்த மாதிரி வந்து செல்லுக்கும் வந்து உப்பு தேவை இந்த இப்போ சோடியம் பொட்டாசியம் குளோரைடு கால்சியம் இந்த மாதிரி நிறைய நியூட் இந்த இந்த சால்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து தேவை அப்போ தான் அதோட செல் பேலன்ஸ் அந்த ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷர்லாம் கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆகும் ஸோ இதுக்காக அந்த ஒரு காம்பனன்ட் ரொம்ப முக்கியம் சால்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து விட்டமின்ஸ் ஸோ ஹெல்த்ஸ் இன் வேரியஸ் செல்லுலர் மெட்டபாலிசம் ஸோ ஒரு டிஎன்ஏ சிந்தசைஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லைனா வந்து எப்படி சொல்கிறது நிறைய அந்த செல்லுலர் மெட்டபாலிசம் ஒரு ப்ரோட்டீன் சிந்தசைஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்தில் வந்து விட்டமின்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ரோல் வந்து பிளே பண்ணும் ஸோ அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா விட்டமின் பி ஆஸ்கார்பிக் ஆஸ்கேடு சே ஆஸ்கார்பிக் ஆசிடு ஸோ இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான விட்டமின்ஸ் இந்த மாதிரி விட்டமின்ஸும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் இது போக எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் சைட்டோகைன்ஸ் ஸோ அந்த செல்ஸ் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று கம்யூனிகேட் பண்ணி நல்லா வரணும் வளரணும் இல்லை அதுக்கு வந்து நம்ம சைட்டோகைன்ஸ் வந்து கொடுப்போம் ஸோ அதனால் எந்த அந்த செல் க்ரோத் வந்து இன்னும் வந்து நல்லா ப்ரொமோட் பண்ணும் அதுவே வந்து சிந்தசைஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் அது டிலே ஆக இருக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம இந்த மாதிரி செல் க்ரோத் இந்த மாதிரி சைட்டோகைன்ஸ் எல்லாம் வந்து கொடுக்கும்போது அது நல்லா இன்னும் வந்து சூப்பராக வந்து வளரும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளாக சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நம்ம வந்து வெறும் பால் குடிக்கிறதுக்கு பதிலாக காம்ப்ளான் போட்டு கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஐ மட்டும் காம்ப்ளான் பாய் அப்படின்னு சொல்லி வேமா வளருவாங்கல்ல அந்த மாதிரி தான் வந்து செல்ஸுக்கு வந்து இந்த மாதிரி காம்ப்ளான் கொடுக்குறாங்க அது என்ன காம்ப்ளான் அப்படின்னா இப்போ எபிடமல் க்ரோத் ஃபேக்டர் நம்ம வந்து இப்போ ஸ்கின் செல்ஸ் வந்து வளர்க்குறோம் அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இருக்கும் எபிடமல் க்ரோத் ஃபேக்டர் இப்போ ஃபிப்ரோ பிளாஸ்ட் வளர்க்குறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ் ஆட் பண்ணி நம்ம அது செல்லோட வளர்ச்சி வந்து கூடப்படுத்தலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட க மீடியாவில் வந்து இருக்கணும் அடுத்து வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் போட்டால் செல்லு செத்துராதா அப்படின்னு அது வந்து சாகாது ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எதுக்கு போடுவாங்கன்னா நம்ம செல்ஸ் வந்து க்ரோ பண்ணும்போது இந்த இந்த இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது கார்பன் சோர்ஸ் இருக்குது நைட்ரஜன் சோர்ஸ் இருக்குது இவ்வளோ நல்ல நல்ல சாப்பாடெல்லாம் இருக்கும்போது நம்ம செல்ஸ் வளர்கிறத விட மற்ற பாக்டீரியா இங்கே பாரு சூப்பராக சாப்பாடு கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு காற்றுல இருக்க பாக்டீரியா இல்லை வேறு எங்கேயாவது இருக்கிற பாக்டீரியா வந்து கண்டாமினேட் பண்ணி அது வளர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்போ அது அந்த சாப்பாடுலாம் எடுத்துருச்சுனா நம்ம செல்லுக்கு வந்து சாப்பாடு பற்றாது அப்போ அது வந்து வளராது ஒழுங்காக ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து மற்ற பாக்டீரியா ஃபங்கையோ வந்து அந்த சாப்பாடை திருடி சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக இந்த மாதிரி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி பாக்டீரியா ஃபங்கையை மட்டும்தான் டார்கெட் பண்ணிக்கொள்ளும் நம்ம செல்லுக்கு வந்து எந்த பாதிப்பும் வந்து வளர இருக்காது அதனால் ஒழுங்காக வந்து வளரும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா பென்சிலின் வந்து ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் அதாவது ஒரு ஆன்டி பாக்டீரியல் ஆம்போட்டரிசின் பி வந்து ஒரு ஆன்டி ஃபங்கல் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸும் வந்து கொடுப்பாங்க லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் இண்டிகேட்டர்ன்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ இது எதுக்கு அப்
சி இதுதான் பிரச்சனையே ஓகே ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னு இல்லை எல்லோ கலரில் வந்து ஆயிடுச்சு ஸோ அப்போ வந்து இது வந்து அசிடிக் ஆயிடுச்சு உடனே வந்து நம்ம மாற்றணும் அப்படின்னு சேஞ்ச் டுடே ஆர் செக் ஃபார் கண்டாமினேஷன் ஏதாவது பாக்டீரியல் கண்டாமினேஷன் இருக்கா அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இதுவே வந்து இப்போ செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் செவன்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்பயும் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் சேஞ்ச் வித்தின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் ஸோ ஒரு நாளுக்குள்ளே இதை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிடணும் ரொம்ப மோசமாக இல்லை பட் ஆனால் ஏதோ கொஞ்சம் மோசமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கு அப்படின்றது அர்த்தம் க்ளீனாக நீட்டாக இருக்குது அப்படின்றது அர்த்தம் இதுவே செவன் பாயிண்ட் எயிட்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து இது பேசிக்காக வந்து மாறிடுச்சு இதுவே எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த மாதிரி பிங்க் கலரில் மாறிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து பேசிக் கண்டிஷனில் இருக்கு அப்பயும் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்றது அர்த்தம் இல்லைனா சிஓ டூ சப்ளை வந்து பார்க்கணும் அப்படின்றது வந்து குறிக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம அந்த கலர் சேஞ்சை வச்ச என்ன ரெக்குயர்மெண்ட் அப்படின்றத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ எல்லோ கலரில் இருக்குன்னா கண்டாமினேஷன் ஆயிடுச்சு பிங்க் கலரில் இருக்குது அப்படின்னா சிஓ டூ சப்ளை வந்து கம்மியாக இருக்குது இந்த மாதிரி வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நார்மல் இது வந்து பர்ஃபெக்ட் வந்து ரெட் கலர் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே கூட நிறைய அந்த அனிமல் செல் கல்ச்சர் மீடியம் வந்து ரெட் கலரில் வந்து இருக்கும் பார்க்கவே சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக் காம்போசிஷன் ஆஃப் அ மீடியம் ஸோ கார்பன் சோர்ஸ் நைட்ரஜன் சோர்ஸ் பஃபரிங் ஏஜென்ட் சீரம் சால்ட் அண்ட் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் விட்டமின்ஸ் க்ரோத் ஃபேக்டர் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் லாஸ்ட் இண்டிகேட்டட் ஸோ அந்த நைன் விஷயம் ஞாபகம் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு அனிமல் செல் கல்ச்சர் மீடியமை வந்து நீங்கள் தயாரிச்சிடலாம் ஓகே சூப்பராக ஃபர்தர் ஆஃப் ஆலமா இப்போ வந்து நம்ம சீரம் கண்டெய்னிங் மீடியம் அண்ட் சீரம் ஃப்ரீ மீடியம் இது ரெண்டை பற்றி வந்து டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ சீரம் கண்டெய்னிங் மீடியமில் பார்த்தோம் இப்போ நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் சீரமில் வந்து நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் அதோட எசென்ஷியலான தேவையான ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அது போக முக்கியமாக வந்து மைட்ரோஜன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த மைட்ரோஜன்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மைட்ராசிஸ் அப்படின்ற ப்ராசஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த மைட்ராசிஸ்னால் என்ன அப்படின்னா செல் டிவிஷன் தான் ஸோ ஒரு செல் இப்போ ஒரு செல் இன்னொரு நல்லா நல்லா வளரணும் அப்படின்னா நிறைய செல் டிவிஷன் வந்து நடக்கணும் அதுக்கு வந்து மைட்ராசிஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் இந்த மைட்ரோஜன்ஸ் இந்த சீரமில் வந்து இந்த மைட்ரோஜன்ஸ் வந்து நிறைய வந்து இருக்கும் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம சொன்ன ஒரு நார்மல் ஒரு செல் வந்து வளர்க்கும்போது இந்த பேசல் மீடியமில் இருந்து ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து நம்ம சீரம் வந்து ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த எஃபிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபீட்டல் பொவைன் சீரம் சொல்லிட்டு ஸோ இந்த சீரம் வந்து நம்ம டென் டு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வந்து ஆட் பண்ணுவோம் இந்த இதில் என்ன ஒரே ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா இந்த சீரமில் வந்து எவ்வளோ வந்து நம்ம ஏன்னா இது வந்து ஒரு அனிமல்லேருந்து நம்ம அப்படியே வந்து எடுக்கிறோம் நேச்சுரலாக வந்து எடுக்கிறோம் ஸோ அதனால் வந்து அதில் எவ்வளோ வந்து நமக்கு தேவையான ரெக்குவேர்டு கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குது அதாவது இந்த இந்த நியூட்ரியன்ஸ்லாம் எவ்வளோ எவ்வளோ இருக்குன்றத நம்ம டிட்டர்மின் பண்ண முடியாது அது வந்து வேறு இப்போ ஒரு மாட்டில் இருந்து எடுக்கும்போது நமக்கு வந்து கம்மியாக வந்து இருக்கலாம் இன்னொரு மாட்டில் இருந்து ஹெல்த்தியாக எடுக்கும்போது அதில் வந்து நிறைய இந்த மாதிரி நியூட்ரியன்ஸ் வந்து இருக்கலாம் ஸோ அதனால் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா த காம்போசிஷன் ஆஃப் த சீரம் இஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ரொம்ப வேரியஸ் பிட்வீன் பேட்சஸ் ஸோ இப்போ நான் ஒரு 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 ஃபஸ்ட்டு ஒரு செல் கல்ச்சர் வந்து வளர்க்குறேன் அதில் சீரம் ஆட் பண்ணும்போது சூப்பராக வந்து வளர்ந்துருக்கு அடுத்து ஒரு செல் கல்ச்சர் வளர்க்குறேன் அதில் சீரம் ஆட் பண்ணும்போது ரொம்ப கம்மியாக வந்து வளர்ந்துருக்கு ஸோ அந்த வேரியேஷன் வந்து இருக்குது சீரம் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது விச் கேன் பி இன்ட்ரடியூஸ் வேரியபிலிட்டி இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசல்ட் ஸோ நம்மளோட ரிசல்ட்டில் வந்து வேரியேஷன் வந்து இருக்கும் இந்த சீரம்னால அதனால தான் என்ன கொண்டு வராங்க அப்படின் சீரம் ஃப்ரீ மீடியம் அப்படின்றத வந்து கொண்டு வந்தாங்க சீரமே இல்லாத மீடியம் அப்படின்னு அப்படினா அப்புறம் எப்படி செல்ஸ் எல்லாம் வளரும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த சீரம் ஃப்ரீ மீடியம் ஆர் சப்ளிமெண்டட் வித் டிஃபைன்டு காம்போனன்ட்ஸ் சச் அஸ் க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக் நியூட்ரியன்ஸ் ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து இவங்களே வந்து ஸ்பெசிஃபைடாக ஆட் பண்ணுறாங்க ஸோ சீரமில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ நம்ம செல்லு வளர்கிறதுக்கு தேவையான என்னென்ன விஷயங்களோ அதை வந்து நம்மளே வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக ஆட் பண்ணுறது ஸோ அதை தான் வந்து சீரம் ஃப்ரீ மீடியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஸோ நம்ம அந்த அனிமல் செல் கல்ச்சர் நம்ம திரும்பி திரும்பி பண்ணும்போது நமக்கு ஒரே ரிசல்ட்ஸ் தான் வந்து வரும் ஏன்னா நம்ம எதையும் வந்து மாற்றலை அதனால் நமக்கு அந்த கன்சிஸ்டண்ட்டாக ரீப்ரொடியூசபிளாக வந்து இருக்கும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அந்த நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும்போது நம்மளோட கண்ட்ரோ
ஸோ நம்ம நம்ம நேச்சுரலாக நம்ம கிடைக்கிற அந்த சீரம் கண்டெய்னிங் மீடியமை விட இது வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும் அப்படின்றது வந்து சொல்லுவாங்க எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் இதில் ஒரே ஒரு ட்ராபேக் இப்போ உங்கள் நீங்கள் ரிசர்ச் லேபில் வந்து உங்களுக்கு இப்போதைக்கு எனக்கு செல்லு வளர்ந்தால் போதும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா சீரம் கண்டெய்னிங் மீடியமை வந்து போடலாம் இல்லை எனக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்து கரெக்டாக நடக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் சீரம் ஃப்ரீ மீடியாவுக்கு வந்து போகலாம் பட் அது ஒரு கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம சீரம் அண்ட் கண்டெய்னிங் அண்ட் சீரம் ஃப்ரீ மீடியாவோட ஒரு ஓவர் வியூ அண்ட் கீழே நோட்னு ஒன்று இருக்கும் அது என்ன அப்படின்னா இந்த நம்ம இந்த அனிமல் செல் கல்ச்சரில் வந்து நம்ம பாக்டீரியாவில் எப்படி வந்து மீடியமை வந்து ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணுவோம் அதாவது அந்த மீடியம் வந்து எந்த ஒரு கெட் கண்டாமினேஷன் இல்லாமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆட்டோ கிளேவிங் அப்படின்னு பண்ணுவோம் பட் ஆனால் இந்த அனிமல் செல் கல்ச்சரில் வந்து நம்ம ஆட்டோ கிளேவிங் பண்ண மாட்டோம் ஃபில்டர் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து பண்ணுவோம் இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு ஒரு ஃபில்டர் வந்து இருக்கும் ஒரு சிரஞ்ச் ஃபில்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது பார்க்க வந்து சூப்பராக இருக்கும் பம்பரம் மாதிரி இருக்கும் நம்ம இன்செப்ஷன் படத்தில் வந்து அவர் ஹீரோ ஒன்று வச்சிருப்பார்ல சுற்று வரல அந்த மாதிரி வந்து இந்த இருக்கும் ஸோ இந்த இந்த ஃபில்டரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு 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 மைக்ரான் பேப்பர் வந்து வச்சிருப்பாங்க அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ மைக்ரான் போர் இருக்கிற பேப்பர் ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப குட்டி குட்டி ஓட்டம் இருக்கிற பேப்பர் வந்து வைப்பாங்க அது வழியாக நம்மளோட இதை வந்து அப்படியே ஃபில்டர் பண்ணி இப்போ இந்த மேலே இருக்க பிக்சரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்படியே மேலே இருக்க கண்டாமினன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு வெறும் நமக்கு மீடியா மட்டும்தான் வரும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டர் பேப்பர் வந்து இருக்கும் அதை வச்சு அப்படியே அழுத்துவாங்க அது வந்து ஒரு ஜாலியாக இருக்கும் பண்ணும்போது ஸோ இந்த இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் வந்து இருக்கும் ஸோ கீழே கோனிக்கல் ஃபிளாஸ்கில் நம்மளோட அந்த மீடியம் வந்து அப்படியே ஃபில்டர் பண்ணி போனோம் ஸோ அதில் கண்டாமினேட்டன்ஸ் எல்லாமே வந்து ரிமூவ் ஆகிரும் ஜஸ்ட் நமக்கு மீடியம் மட்டும் ஃப்ரெஷ்ஷாக அண்ட் க்ளீனாக இருக்க மீடியம் மட்டும் வரும் நீங்கள் யோசிக்கலாம் எதுக்கு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு அதுக்கு நம்ம ஈஸியாக ஆட்டோ கிளேவ் பண்ணிட்டா ஒரே வேலையாக முடிஞ்சிருமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஆனால் இதில் வந்து ஹீட் சென்சிட்டிவ் ப்ரோ காம்பனன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது சீரமே ஒரு முக்கியமான ஹீட் சென்சிட்டிவ் காம்பனன்ட் தான் ஸோ இதை ஹீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா சீரமில் இருக்கிற எல்லாமே ப்ரோட்டீன்ஸ் அந்த அமினோ அசிட்ஸ் எல்லாமே டீநேச்சர் ஆயிரும் ஸோ டீநேச்சர் ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த ஒழுங்காக வந்து அந்த செல்ஸ் வந்து வளராது அதனால தான் நம்ம வந்து ஹீட் கொடுக்க மாட்டோம் ஸோ அனிமல் செல் கல்ச்சரில் ஆட்டோ கிளேவிங் ஹீட்டிங் இதெல்லாம் வந்து இருக்காது ஒன்லி ஃபில்டர் ஃபில்ட்ரேஷன் மெத்தட் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அட்லாஸ்ட் இந்த வீடியோவில் ஒரு அனிமல் செல் கல்ச்சர் மீடியமில் இருக்கிற முக்கியமான விஷயங்கள் அதோட காம்போசிஷன் என்ன அதில் என்ன டைப்ஸ் இருக்குது பேசல் மீடியம்னா என்ன என்ரிச்சு மீடியம்னா என்ன அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் டிஎம்இஎம் டல்புகோஸ் மாடிஃபைடு ஈகிள் மீடியம் கரெக்டாக சொல்லிட்டேன் அதே மாதிரி ஆர்பிஎம்ஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் சீரம் இருக்கிற மீடியமோட யூசேஜ் என்ன அதே மாதிரி சீரம் ஃப்ரீ மீடியம் எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன எப்படி வந்து இந்த மீடியமை வந்து ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணுவாங்கன்ற முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலாக பார்த்தாச்சு இந்த ஒரு அனிமல் செல் கல்ச்சர் பற்றி படிக்கும்போது அதில் இருக்கிற மீடியாலேயே இவ்வளோ விஷயங்கள் கார்பன் சோர்ஸ் நைட்ரஜன் சோர்ஸ் பிஹெச் இண்டிகேட்டர் அது இதுன்னு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கு அப்போ நம்ம ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளோ விஷயங்கள் தேவைப்படும் நிறைய பேர் வந்து நம்ம எய்ம் அதுதான் பெருசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சாப்பிட மாட்டேன் தூங்க மாட்டேன்னு ஹெல்த்தை பார்த்துக்காமே இருக்காங்க ஸோ ஹெல்த்துன்றது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம எய்ம் படிப்பு அறிவு எல்லாமே ஸோ இருக்கிற வரைக்கும் நல்லா சாப்பிட்டு ஹாப்பியாக இருங்க சுற்றி இருக்கவங்க எல்லாரையும் ஹாப்பியாக வச்சுருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் கமெண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் பெல்லே கண்டிப் பண்ணிருங்க அண்ட் திங்க் பெல்லே திங்க் விஷனோட இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக் அந்த பேஜஸோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதையும் ஃபாலோ பண்ணிடுங்க பாய்